நிகழ்ச்சியில வந்து இந்த கற்றற்ற மென்பொருட்கள் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் கற்றற்ற மென்பொருட்கள்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பேரு அதை பத்தி நீங்க என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா சில பேர் பயன்படுத்திருப்பீங்க பாத்திருப்பீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சவங்க எதனா சொல்லுவாங்களா எல்லாமே <laughs> 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 they have a free of cost adha nam use pandrathukku or subscription adhaavadhu paisa charge pannada varaikum which are is available mm. not free of cost la edhula available ah irukadha illa adha free software yeah okay adhala nariya variation irukku nama adhu adhu paapom ipa illa adhukku andha software pathi poradhukku munadi nama வாழ்க்கையோட இணைஞ்சிருக்கிற சில விஷயங்களை பத்தி பார்ப்போம் ரொம்ப பழைய ஸ்லைடு நான் இங்கே வளர்ச்சியில் கவர்மெண்ட்ல வளர்ச்சியில் சாமா டெக்னாலஜினு ஒரு கம்பெனியில் வளர்ச்சியில் ஓகே இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வந்து பேக்கேஜ் அப்படின்றது பொதி அப்படின்றது பேக்கேஜ்னா இப்போ நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க இல்லை டிவிடியில் வாங்குவீங்க இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து வெறும் பயன்படுத்த மட்டும்தான் முடியும் பேக்கேஜாக மட்டுமே கிடைக்கும் அது அதுதான் நம்ம பொதுவாக நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லைங்களா நம்ம நெட்லேருந்து எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணாலும் அது ஒரு விண்டோஸ் சார்ந்தால் ஷட்டப் டாட் இஎக்ஸின்னு கிடைக்கும் மேக் வந்தால் டிஎம்ஜின்ற ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் அதை எடுக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கலாம் பயன்படுத்தலாம் அதோட அது நமக்கு தர உரிமைகள் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் அதை உருவாக்குறாங்க இல்லையா சில பேர் அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்கும்னா அந்த மூல நிலங்கிறது இருக்கும் ஸ்டோர் கோடு அது இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னா மாற்றங்கள் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ புது புது அப்டேட்ஸ் நம்ம தர முடியும் அதே போல் இருக்கிற பிழைகளை வந்து களைய முடியும் அது எது பண்ணனாலும் அந்த மூல நிரல் தேவை அந்த ஸ்டோர் கோடு அப்படிங்கிறது இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அதை மாற்ற முடியும் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு குரோம் பயன்படுத்துறீங்க இல்லை வந்து ஃபோட்டோஷாப் மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்துறீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் வேணும் அப்படின்னா வேணும்னு நினைப்போம் நம்ம இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருப்போம் ஆனால் அதை அவங்களே கொடுத்தா தான் மட்டும்தான் உண்டு நீங்கள் வந்து அதில் நினைக்க மட்டும்தான் முடியுமே தவிர அதை தாண்டி அதில் நம்மளோட வேலை எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த மூலநிலங்கிறது கிடையாது இதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற ரெண்டு அடிப்படையான நம்ம ஒரு கதைய பார்ப்போம் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கறத எதை சொல்லுவாங்க மனித வரலாற்றுல இதுதான் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பட முதல் விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க எது அது நம்ம மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது படிச்சிருப்போம் எதுக்காக <laughs> 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 ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சுவைகளை கொண்டு போறதுக்கு பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருப்பாங்க கையிலேயே தரதுன்னு எடுத்து போயிருப்பாங்க அப்ப என்ன நடந்திருக்கு அதிகபட்சம் ஒரு மரத்தை வெட்டியிருப்பாங்க இல்ல ஒரு புளியை வேட்டையாடி இருப்பாங்க இல்ல வந்து ஒரு யானையை வேட்டையாடி இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போனாலுமே கையிலேயே பூச்சி எடுத்து போறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு 
அப்ப வந்து ஒரே நேரத்துல தக்கன உலகம் பூரா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா கிடையாது உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில ஆப்பிரிக்கால தான் மனிதனம் வந்துச்சு அப்போ அநேகமா அங்கதான் வந்து தக்கரம் கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப அங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்க மட்டும் ரொம்ப நல்லா வசதியா வாழ்ந்து இருந்திருப்பாங்க மற்ற இடத்துல இருந்த இனக்குழுக்கள்லாம் இப்போ இந்தியாவில சில இனக்குழுக்கள் இருந்திருக்கும் ரஷ்யால சில பேர் இருந்திருப்பாங்க ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்கா தாண்டி உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியா அது மாதிரி எல்லா ஊர்லயும் பறவை இருந்திருப்பாங்க இனக்குழுக்கள் மனிதர்கள் அவங்க எல்லாரும் கையிலே இருந்து போயிருந்திருப்பாங்க அப்புறம் சில பேர் வந்து பயணப்பட்டுனே இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போயினே இருப்பாங்க அந்த இடத்துல இருந்த அறிவை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா வரும்போது இடத்தை இது நல்லா இருக்கே இது என்ன விஷயம் சக்கரமா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து அவங்க போற இடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே போறாங்க இப்ப நீ ஏன்பா கையில தள்ளி போற இதை வந்து உருளையா வச்சு நீ செஞ்சேன்னா உன்னால வந்து எளிதா கொண்டு போக முடியுங்கிற மாதிரி சொல்லி சக்கரத்தை வந்து நல்லா ஆஹ் உலகம் பிறகு பரப்பிட்டாங்க இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருக்கும் இப்ப நமக்கு சக்கரங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் இன்னமும் கையில தான் எடுத்து போயிருந்திருப்போம் அந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருப்போம் இன்னும் அப்படிதானே ஆனா நல்ல வேலை அந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து அந்த அறிவை வந்து உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்க அதனால இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த தொடர்ந்த வளர்ச்சிங்கிறது நடக்குது இப்ப நம்ம ஆயிரக்கணக்கான சக்கரம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா டியூப் வச்சது டியூப் வைக்காதது ஸ்போக்ஸ் வைக்கிறது ஸ்போக்ஸ் இல்லாதது பஞ்சர் ஆகுறது பஞ்சர் ஆகாததுன்னு விதவிதமான சக்கரங்கள் வச்சிருக்கிறதுனால நம்மளால வந்து இந்த அறிவுங்கிறது ஒரு இடத்துல தொடங்கி அது எல்லாருக்கும் பகிரப்பட்டதால மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்லது நடக்குது அதனால அறிவை பகிர்தல் அப்படிங்கிறது மனித வர மனித குல வரலாற்றுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நான் உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படிங்கறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அது அடுத்த கதை பார்ப்போம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நாவல் எழுதுறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஆஹ் நான் நல்லா நாவல் எழுதியிருக்கிறேன் எழுதி அத நம்ம இப்ப இந்த குரூப்ல இருக்க பத்து பேர் டீம் கொடுத்து நீங்க அதை வந்து படிச்சு ஃபீட்பேக் கொடுங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க ஒருத்தருமேங்க <laughs> ஏன்னா உங்ககிட்ட அந்த காப்பி கொடுத்தாச்சு ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிட்டீங்க படிச்சுட்டு இந்த கேரக்டர் வந்து இப்படி கொண்டு போகலாம் இவனை வந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணது தப்பு அந்த மாதிரி கதை ஓட்டத்தில் இருக்கிற முன்னேற்றத்துக்கும் வழி சொல்லுவீங்க அதே போல் கிராமர் மிஸ்டேக் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கு அதே மாதிரி ஒரு சாப்டர் வந்து எங்கே நிறுத்தணும் ஒரே சாப்டர் இரநூறு பக்கத்துக்கு போகக்கூடாது அந்த ஃபார்மேட்டிங் ஹெட்டிங் போடு ஷப் ஹெட்டிங் போடு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி என்ன பண்ணுவீங்க அதை வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நூலாக வெளில வரது உதவுவீங்க இப்ப நம்ம பத்து பேர் சேர்ந்து செய்யும் போது ஒரு வகையான வெளிப்படா இருக்கும் அதே புக்க நான் ஒரு ஆயிரம் பேர் கிட்ட கொடுத்தா அப்படி இருக்கும் ஒரு லட்சம் பேர் கிட்ட கொடுத்து அவங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ண சொன்னா எப்படி இருக்கும் எதோட வெளிப்பாடு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எதோட அவுட் புட் எதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் ஒரு க்ளோஸ் போய் வச்சு பண்றதா இல்ல வந்து ஓப்பனா நிறைய பேர் வச்சு பண்ண வைக்கிறதா அதோட பாசிபிலிட்டிஸ் பத்தி யோசிக்க தேவையில்லை எப்படி ஒரு லட்சம் பேரை நீங்க வந்து ஃபீட்பேக் வாங்குவீங்கதான் யோசிக்க தேவையில்லை இது ஜஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட்ஷுவல் கொஷின் தான் கொஞ்சம் பேர் சரி பார்க்கறது நல்லா இருக்குமா நிறைய பேர் திருத்துறதோ ரிசல்ட் நல்லா இருக்குமா நிறைய பேர் நிறைய பேர் திருத்துறதுனால சீக்கிரமா மாற்றங்கள் நடக்கும் அதுதான் அப்போ நிறைய பேர் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் பிழைகள் வந்து கொஞ்சம் அளவில் இருக்கும் கொஞ்சம் பேர் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பிழைகள் நிறைய இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது பிழை மீன் பிழை மட்டும் இருக்குல்ல அதோட திருத்தங்கள் அதோட மேம்பாடுகள் எல்லாமே தான் 
எங்க வீடு வந்து காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற வீடு இது எங்களா பல்லவர்கள் எல்லாம் அண்டாங்க இல்லையா அவங்களோட அரண்மனையோட மிச்ச சொச்சங்கள்ல தான் நாங்க வாழ்ந்து நிறுவனம் ரொம்ப அற்புதமான வீடு எந்த அளவுக்குனா சும்மா சுவத்துல போய் முட்டிங்கன்னா கூட வயிறுக்கெல்லாம் சுவத்துல இருந்து கீழே விழும் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல தான் நாங்க வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்தோம் இப்ப நாங்க எல்லாருமே வந்து குடும்பத்துல இருக்க எல்லாரும் உலக சுற்றுலா போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றோம் ஒரு நாலஞ்சு மாசத்துக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருந்து வெளில போறோம் உலகம் பரவாயில் சொட்ட போறோம் இப்ப அந்த வீட்டை பாதுகாக்கணும் எப்படி எல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கலாம் இப்போ இப்போ இருக்கிற நவீன காலம்னா நம்ம சிசிடிவி கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்மளோட போன்லேயே நம்ம பார்த்துக்கலாம் அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் எங்க ஊர்ல நாங்க அதை வச்சப்போ நாங்கலாம் சிசிடிவி கேமரா எடுத்துக்கு போற ஆட்கள் அதுக்கு பவர் சப்ளை இருக்கணும் அது ஜென்ரேட்டர் வச்சோம் ஜென்ரேட்டரோட தூக்கி போற ஆட்கள் நாங்களாம் நாங்களா நான் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நடக்க போறது நண்பர்களை வந்து வர்ற வரைக்கும் வீட்டை பயன்படுத்திக்கணும் சொல்லலாம் ஓகே அது ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல தீர்வு தான் அந்த மாதிரி வெளியில போகும்போது வீட்டை போட்டாம எல்லாத்தையும் திறந்து கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்க எல்லாரும் ரீதிங்க நண்பர்கள் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் வாங்க இங்க வந்து வாழ்ந்துங்க அப்படின்னு கொடுத்தா எல்லாருமே பொறுப்பா பார்த்துக்க தானே போறீங்க நம்ம கூட்டிட்டு ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டிய போட்டு அவரு எதனா எடுத்துட்டு போறான்னு பயந்துன்னு இருக்கிறத விட நம்ம இந்த மாதிரி ஓப்பனாக கொடுத்தோன்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி திறந்த திறந்த வீடு வந்து உண்மையிலேயே பாதுகாப்பான வீடு எங்கள் வீடு இந்த மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் இல்லைனாலும் சாதாரண வீடு தான் இன்னமும் எங்கள் அம்மா அம்மாலாம் வெளியில் போகிறாங்கன்னா எங்கள் சொந்தக்காரங்கள எல்லாரையும் பூப்பு உட்கார வச்சு அங்கே தங்க வச்சு தான் வெளில போவோம் அதே மாதிரி எங்கள் சொந்தக்காரங்க வெளில போகிறாங்கன்னா நாங்கள் அவங்க வீட்டில் ஆனால் தோட்டம் இருக்கும் மாடு இருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் மா மாட்டுக்கு வேலை வேலைக்கு தண்ணி வைக்கணும் உங்களுக்கு வந்து தோட்டத்துக்கு வேலை வேலைக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இதெல்லாம் இருக்கும்போது நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறி மாறி இது மாதிரி தான் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்பவுமே அந்த பூட்டினது தான் பாதுகாப்பானதுங்கிறதோ தெரிந்தது வந்து இன்னும் பாதுகாப்பான ஒரு விஷயம் இப்போ சிறந்த கார்னு எதை சொல்லுவீங்க இந்த காலகட்டத்தில் இருக்க கார் இந்த கார் தான் இப்போ பெஸ்ட்டு நேரம் சொல்லுவீங்க ஏதாவது ஒரு மாடல் சொல்லுங்களா டெஸ்ட்லா டெஸ்ட்லா ஓகே டெஸ்ட்லா வந்து ஒரு நல்ல அற்புதமான மாடல் இப்போ நாங்கள் வந்து அதை விட அற்புதமான ஒரு மாடல் கொண்டு வரோம் காரு உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோலே தேவையில்லை தண்ணிலேயே விடும் தண்ணி இல்லைன்னா காற்றையே எரிபொருளை மாற்றி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா அது படகாக மாறிடும் பத்து பேர் சீட் இருக்கிறது அப்படியே திடீர்னு இருபது பேர் சீட்டாக மாறும் முப்பது பேர் சீட்டாக மாறும் இப்படி வேணால் நீங்கள் அதை வெறிச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான காரு என்னென்னா ஒரே ஒரு சிக்கல் அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு சின்ன பஞ்சர் ஓட்டணும் காற்று அடிக்கணும்னா கூட இல்லை காற்று கம்மியாயிடுச்சுன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க எங்கள் கம்பெனிக்கு தான் நீங்கள் கொண்டு வரணும் நீங்கள் அதை ஒரு கப்பலில் ஏற்றி அமைச்சிட்டிங்கன்னா நாங்கள் அதை சரி பண்ணி ஒரு ஆறு மாதத்தில் அவங்க திருப்பி அனுப்புவோம் இந்த மாதிரி ஒரு கார் இருக்கு இன்னொரு கார் ஒன்று இருக்கு இது வந்து ஓப்பன் தான் உங்களுக்கு அதோட மாடல்லாம் ஓப்பன் ரொம்ப சாதாரண கார் தான் பெட்ரோலில் தான் ஓடும் இருபது கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்கும் அடிக்கடி பிரச்சனையே ஆகும் ஆனால் நீங்களே போய் அதை திறந்து பார்த்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம் திருத்திக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு திருத்த தெரியல அப்படின்னா உங்க தெருக்கோடியில போனீங்கன்னாமே ஒரு மெக்கானிக் இருப்பாரு அவர்கிட்ட கொடுத்தா அவங்களே திருத்தியும் கொடுத்துருவாங்க இப்ப எந்த கார் வந்து நீங்க வாங்கறதுக்கு முடிவு பண்ணுவீங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பவர் டு ரிப்பேர் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் அது எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அதை நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு வேற வாங்கணும்னு யோசிக்க மாட்டோம் இருக்கிறத வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதை வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறது தான் பார்ப்போம் சரிங்களா அது வந்து நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றா தான் நம்ம இன்னி வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த நுட்பங்களில் இருக்கிற சுதந்திரம் வந்து நுட்பத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு 
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஞ்சிபுரம் இட்லிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாருமே இப்போ இட்லி கண்டுபிடிக்காத காலத்துக்கு போவோம் என் நண்பர் பாலாங்கிறவர் தான் வந்து ஒரு இட்லிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அற்புதமா இருக்குன்னு எல்லாரும் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ வந்து அவர் ஒரு ரூபாய்க்கு வித்தாரு இல்லை ஒரு அணாவுக்கு வித்தாரு அந்த காலத்தில் அப்புறம் மாடி ரெண்டு அணா நாலு அணா அஞ்சு அணா அப்புறம் ஒரு ரூபா ஆச்சு பத்து ரூபா ஆச்சு இப்போ நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஒரு இட்லியை இல்லை இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஒரு இட்லி எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வித்தாலும் வரிசையில் நின்று வாங்கி போய் சாப்பிட்டே இருக்காங்க எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை கொண்டாடுறாங்க இந்த மாதிரி உலகத்தில் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க உலகம் பூரா வந்து விமானம் பிடிச்சிட்டுலாம் வந்து காஞ்சிபுரம் வந்து இறங்கி நாலு கோயில பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த இட்லியே பணம் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டு போறாங்க ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா அவர் வந்து காப்பி ரைட்டுன்னு வாங்கி வச்சுட்டாரு அதை வந்து வேற யாரும் செய்ய முடியாது அந்த பாலாங்கிறவர் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஒரு இட்லி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வித்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்குறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் ரைட் இருக்கு பணம் கொடுக்கலாம் சாப்பிடலாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் அதுல என்ன தப்பு ஒரு தப்பும் இல்லை ஆல் குட் அது இதனால வந்து பாலா வந்து உலக பெரிய பணக்காரர் ஆயிட்டாரு நம்ம இப்ப நம்ம பாக்குற மிகப்பெரும் பணக்காரர்களோட பெரிய பணக்காரராக இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் நல்லா போயின்னு இருக்கு இதுல ஏதாவது ஒரு தவறு நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த இப்ப நான் சொன்ன கதையில ஏதாவது ஒரு தவறு இருக்கா தவறு இல்ல இப்படி இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த காசை இன்க்ரீஸ் பண்ணது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃபுட்ன்றது எசென்சியல் அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கினது அது கொஞ்சம் ஆடா இருக்கு அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கினது அது அப்படி பேட்டன்ட் வாங்கினாலும் இன்னும் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல பிரான்ச்சஸ் போட்டிருக்கலாம் காஞ்சிபுரத்திலே வச்சுட்டு இருந்தது ஒண்ணு நிறைய ஆர்ட்ஸ் இருக்கு அதுல அதுதான் நல்ல வேலை இட்லி கண்டுபிடிச்ச புண்ணியமா அந்த மாதிரி காப்பி ரேட்லயும் எதுவும் வாங்கல அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெரைட்டி வெரைட்டியா இட்லி பண்றோம் அதை அப்படியே தோசையா மாத்தி வெரைட்டியான தோசை ஆயிரக்கணக்கான தோசை வெரைட்டி இருக்கு ஆயிரக்கணக்கான இட்லி வெரைட்டி இருக்கு உணவு வகைகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாரும் அடிப்படை ஆமா அதுதான் கடையில மட்டுங்கிறது இல்லாம வீட்லயே நம்ம இட்லி செய்யறோம் நம்மளே செஞ்சு சாப்பிடுறோம் அதுல வந்து புதுமைகளும் செய்யறோம் நம்ம ஒரே மாதிரியே செய்ய மாட்டோம் இல்லையா அந்த உணவை ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு மாதிரி செஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு தேவையான மாற்றங்களை செஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி அதை பகிர்ந்துக்கும் செஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நான் போயிட்டு உங்ககிட்ட இட்லி செய்யறதுன்னு கேட்டால் நீங்க கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்பீங்க ஏ இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒன்று இதை இட்லி செய்யறதுன்னு சொல்லவே மாட்டீங்க அப்படி இல்லை எனக்கு சொல்ல தெரியலனாலும் அது ஒரு நெட்ல இருக்கு ஒரு வீடியோ தேடி எடுத்து கொடுப்பீங்க இல்லை ஒரு புக் வாங்கி கொடுப்பீங்க இல்லை புக் அது வரைக்கும் பருவ படின்னு சொல்லுவீங்க இந்த அறிவுங்கிறது எல்லாருக்குமே பறவை இருக்குது எல்லாராலையும் அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாராலையும் அதை வந்து பங்களிக்க முடியும் நான் இன்னைக்கு சமையல் கத்துக்குன்னு அஞ்சு வருஷத்துல நான் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் செஃபா மாதிரி சூப்பர் சூப்பரா வீடியோ போட முடியும் புக் எழுத முடியும் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் நடத்த முடியும் ஏன்னா அதுக்கு தேவையான எல்லா அறிவும் வந்து ஓப்பனாவே எல்லா இடத்துலயுமே இருக்குது அதுவே இந்த மாதிரி காப்பி ரைட்னு போட்டு வச்சிருந்தாங்கன்னா நம்மளால வந்து இன்னை வரைக்கும் இப்ப திருப்பதி லட்டு வீட்டுல செய்ய முடியுமா திருநெல்வேலி எல்லா வீட்டுல செய்ய முடியுமா இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க நம்ம எல்லாமே தெரியும் நினைச்சுருக்கோம் எல்லாமே பண்ண முடியும் நினைச்சிருக்கோம் ஆனாலும் காப்பி ரேட் அபிஷியலா வாங்காமையும் சில விஷயங்கள் வந்து மறைபொருளா மட்டுமே இருக்குது அது வந்து இப்போ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி ஏன் திருப்பதி லட்ட வந்து ஏன் ஊருக்கு ஒரு பிரான்ச் வச்சு வைக்கல இப்ப திருநெல்வேலி எல்லா எல்லா ஊர்லயும் கிடைக்குது எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல அந்த மாதிரி உணவு வகைகள்ல சில விஷயங்கள் வந்து சில ஊர்ல தான் கிடைக்கும் நான் அதை வந்து சில பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த செய்யமுறை தெரியுதுங்கிற விஷயம் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது சொல்லுங்க ரைட் நீங்க சொன்னதுதான் அவங்களோட அதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் அது அது செய்யற விதம் அதெல்லாம் அவங்க சீக்ரெட்டா தே ஆர் மெயின்டைனிங் அதுதான் இந்த உணவுங்கிறத தாண்டி நமக்கு அறிவு மேல இருக்கிற தனி மனித உரிமை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது உணவா இருக்கலாம் ஒரு பொருள் எப்படி ரிப்பேர் பண்றதுன்ற ஒரு நாலேஜா இருக்கலாம் இல்ல வந்து எப்படி ஒரு பொருளை உருவாக்குங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலுமே நமக்கு எல்லா உரிமைகளை நம்ம அடிப்படை உரிமைகள்னு சில விஷயம் போட்டுப்போம் உணவு உடை உறைவிடம்னு அதை தாண்டி இந்த அறிவு பகிர்தல்ங்கிறத நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அது இயல்பாக நம்மகிட்ட இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை பெருசாக அதை மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம்
அது எல்லாமே சில பேருக்கு மட்டும்தான் ஒரு கம்பெனிக்கோ இல்ல ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கும் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் பைனரியா மட்டும்தான் கிடைக்கும் பேக்கேஜா மட்டும்தான் கிடைக்கும் பயனருக்கு நிறைய கட்டுப்பாடு இருக்கும் நிறைய நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஹோம் எடிஷன் அகாடமிக் எடிஷன் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஹோம் எடிஷனை தூக்கி போய் காலேஜ்ல போட முடியாது அங்க விற்கிற அகாடமிக் எடிஷனை தூக்கி வந்து வீட்டுல போட முடியாது இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் உண்டு அதோட முக்கியமா பகிரக்கூடாது நம்ம மனிதனோட அடிப்படையான ஒரு விஷயமே பகிர்றது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த எல்லாருக்குமே சொல்றது எங்கிட்ட இருக்க ஒரு பொருளை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுங்க தான் நம்ம வாழ்ந்து வந்தோம் நிறைய பேர் நீங்க ஸ்கூல் கட்ட படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் ஒன்னா தானே சேர்ந்து சாப்பிட்ருப்போம் திருடி சாப்பிட்ருப்போம் திருடுறது கூட நம்மள உரிமையா நினைச்சிருப்போம் கிளாஸ்ல திருடுறதுங்கிறத கேட்டு பார்ப்போம் கொடுக்கலையா மறுநாள் அழகாக ஓகே எடுத்துக்கிறான்னு எடுத்திருப்போம் அந்த உரிமை ஏன் நமக்கு வருதுன்னா பகிர்றதுங்கிறது நாமளும் எல்லாரும் கொடுத்துருப்போம் நம்மளும் திருட்டு கொடுத்துருப்போம் அதை நான் திருடுங்கிறத தாண்டி நம்ம அந்த எல்லாருக்கும் உணவு போதுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக சொல்ல வரேன் ஆனா இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க வந்து பகிரக்கூடாதுன்னு வாங்க நீங்க அம்மாக்கோ அப்பாக்கோ தம்பிக்கோ தங்கச்சிக்கோ காதலருக்கோ கணவருக்கோ மனைவிக்கோ யாருக்குமே நீங்க வந்து பகிரக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒண்ணு தனியா நோன் கா காப்பி வாங்கி வச்சுக்க அந்த மாதிரி தான் சொல்றாங்க அதோட முக்கியமா மாறுதல் செய்ய முடியாது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டீங்கன்னா கூட அதாவது மாற்றம் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு அதோட மூல நிலங்கிறது இருக்காது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தவறான விஷயம் தானே மனித அறிவுக்கே வந்து இப்போ காலங்காலமா சக்கரம் கண்டுபிடிச்சனால இருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து தான் வந்தோம் உணவு கண்டுபிடிச்சனால இருந்து எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து தான் இருக்கிறோம் இப்போ சக்கரம் உணவுங்கிற மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த மென்பொருளுங்கிறதும் அது மட்டும் எங்க எங்க நாலு பேர் தான் சொந்தம் வேற யாருக்கும் சொந்தம் கிடையாதுங்கிறது ஒரு தவறான விஷயம் தானே என்ன நினைக்கிறீங்க அது சரியா தவறா ரொம்ப குழப்பிட்டுனா இல்ல ரைட் ரைட் தான் ரைட் தான் as per knowledge வந்து அது इट्स like it should be shared yeah நமக்கு ஒரு ஏனா இப்ப சாஃப்ட்வேரும் பல பேர் சேர்ந்து தான் உருவாக்குறாங்க அதோட பலன்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கிடைக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி தனி உரிமை மென்பொருட்களுக்கு வந்து மாற்றா வந்ததுதான் இந்த கட்டற்ற மென்பொருட்கள் இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல இந்த ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது இலவசம் மட்டும் கிடையாது இப்ப உங்களுக்கு இந்த தனி உரிமை மென்பொருட்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ வேறனே சில சாஃப்ட்வேர் கொடுப்பாங்க இப்ப விண்ணாம் அதெல்லாம் இப்ப இருக்குன்னு தெரியல அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ வேர் நீங்க ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா பொருள்ல <laughs> இது நீங்க வந்து எங்க வேணா பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த அகாடமிக் வருஷன் ஹோம் வருஷன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரு சாஃப்ட்வேர்னா சாஃப்ட்வேர் அவ்வளவுதான் நீங்க அதை எதுல வேணா போட்டுங்க அடுத்தது தேவைக்கேற்ற மாற்றலாம் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் அதை பிடிக்கலையா சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு உங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ணலையா உங்களுக்கு வந்து புது மாற்றங்கள் தேவைப்படுதா நீங்களே மாத்திக்கலாம் நீங்களே உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியும்னா நீங்களே மாத்திக்கலாம் இல்ல நம்ம ஊர்ல ப்ரோக்ராம் இருக்க பஞ்சம் கண்டிப்பா எல்லா ஊர்லயுமே ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்து இதை மாத்தி கொடுப்பான்னு கேட்கலாம் இல்ல ஏதாவது இன்னொரு கம்பெனி கிட்ட பணம் கொடுத்து இந்த மாதிரி எங்கிட்ட இப்படி ஒரு மென்பொருள் இருக்கு இதை எனக்கு இந்த மாதிரி மாத்தி கொடுன்னு கேட்கலாம் அந்த உரிமை நமக்கு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மூல நேரில கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்டோர் கூடையும் கொடுத்துருவாங்க பைனரியோட டவுன்லோட் லிங்க் இருக்கும் அது பக்கத்துலயே இதோ இங்க இருக்க ஒரு ஸ்டோர் கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட லிங்கும் இருக்கும் அப்ப நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணும் போது எப்படி வேணா மாத்திக்க கூடிய நமக்கு அந்த உரிமை கிடைக்குது அடுத்தது விலைக்கோ விலை என்றையோ பகிரலாம் நீங்க ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து எல்லாருக்கும் தரலாம் முதல் விஷயம் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆயிரம் காப்பி போட்டு ஒரு லட்சம் காப்பி போட்டு ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்கும் தரலாம் நீங்க அதை வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் டிவிடியில ரைட் பண்ணி தருவீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு காஸ்ட் ஆகுது இல்லையா டிவிடி ஃப்ரீ கிடையாது இல்லை ஒருத்தருக்கு போய் அதை கொடுக்குற எஃபர்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ஃப்ரீ கிடையாது 
அப்படி இருக்கும்போது நீங்க அதுக்கான சார்ஜ் நீங்க தாராளமா வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரீயா மட்டும்தான் தமிழக அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பா கமர்ஷியலா தாராளமா ஒர்க் பண்ணலாம் அதுல அடுத்தது மாற்றங்களையும் பகிரலாம் நீங்க வந்து ஒரு மாற்றம் செய்யறீங்க அந்த மாற்றத்தையும் சேர்த்து பகிரலாம் இப்ப நீங்க ஒரு விஎல்சி மீடியா பிளேயர் ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து இந்த மாதிரி வர ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க படம் பார்க்கும் போதே எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சப் டைட்டில் வர மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்க இல்லை வந்து யார் யாரெல்லாம் நடிகர் வராங்களோ அவங்க பேர் பக்கத்தில் வர மாதிரி நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு பாட்டு பார்க்குறீங்கன்னா அதுவாகவே டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி சப் டைட்டில் போடுது அந்த மாதிரி வைக்கிறீங்க இல்லை இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கும்போது சப் டைட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் காட்டுது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்போது அதையும் நீங்க விஎல்சியோட சேர்ந்து பகிரலாம் அது ஒரு பிளக்கினா மாத்தி தரலாம் இல்ல விஎல்சியோட கோட்லயே நீங்க எம்பட் பண்ணி நீங்க வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நமக்கு முழு உரிமை உண்டு இதுல ஒரே ஒரு ரூல் தான் அங்க போடுவாங்க இதே நாலு உரிமைகளை நீங்க எல்லாருக்கும் தரணும் உங்களுக்கு மூல நிரல் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது இந்த நாலு உரிமையோட கிடைக்குது அது நீங்கள் விலைக்கு கூட நீங்கள் பகிருங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் விலைக்கு பகிர்ந்தாலும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அந்த கோடோட இந்த தரணும் நீங்கள் வந்து ஒரு அப்டேட் பண்ணுறீங்க ஒரு மாற்றங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அதை மட்டும் பயனேரியாக மாற்றி பண்ணக்கூடாது அதை வந்து அதே பேர்லேயே இல்லை பேர் மாற்றியும் தரலாம் அதே பேர்லேயும் பகிர்ந்து விஎல்சின்னு பேர் புரியல நான் ஸ்ரீனி எலிசின்னு போட போகிறோம் தரலாம் போட்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்க யாரும் அதை வேணாம்னு சொல்ல போகிறது இல்லை என்ன பண்ணாலும் இதே நாள் ஃப்ரீடத்தோட தரணும் இதுதான் வந்து இங்க வைக்கிற ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இந்த லைசன்ஸ் பேர் வந்து ஜெனரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் பேரு இப்ப நம்ம பொதுவா இந்த ப்ரோபரிட்டரி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல ஐ அக்ரிமெண்ட் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் 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 போகும்போது ஒரு இடத்துல லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் என்ன லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் அது நேரம் கிடைச்சா படிச்சு பாருங்க அதுல வந்து ரொம்ப தெளிவா போட்டிருப்பாங்க அது பாரு தம்பி நீ பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டேங்கிறதுக்காக நீ ஓனர் நினைச்சு கூடாது உனக்கு இதுல எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது நீ பாட்டு நாலு காப்பி எடுத்து அண்ணனுக்கு தரேன் அக்காவுக்கு தரேன்னா சொல்லி நீங்க வந்து பகிரக்கூடாது வேணும்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணு இது இந்த கம்ப்யூட்டர்ல போறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க நான் அவ்வளவு ஒத்துக்கிறோம் ஓகே நம்ம ஒத்து உள்ள என்னையா ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் உள்ள போவோம் அதுவே இந்த மாதிரியான ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் ஒரு லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் அது வந்து இந்த ஜிபிஎல் போட்டிருப்பாங்க அதுல என்ன போட்டிருக்கோம் மக்களே இங்க பாருங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இது எங்க வேணா பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான மாற்றங்களை செஞ்சுக்கலாம் யாருக்கு நான் பகிரலாம் என்ன மாற்றங்கள் பண்ணலாம் அதையும் சேர்த்து பகிரலாம் இதோ இதுக்கான மூலங்கள் இங்க இருக்கு பாத்துங்க என்ன மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இதே ஒரு மேடை கொடுங்க அந்த மாதிரியான ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதுல ஏன் அப்படின்னா வந்து மென்பொருள்ங்கிறது நம்ம பா மத்த எந்த ஒரு அறிவியலுக்கும் கொஞ்சமும் குறைஞ்சது கிடையாது இது அதோட நம்ம வாழ்க்கையோட எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது ஒரு அறிவியலோ இப்படி வந்து ஹீட் சயின்ஸுங்கிறதோ இல்லை வந்து தெர்மல் சயின்ஸ் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் இது எல்லாமே அறிவியலோ அதே மாதிரி ஒரு அறிவியல் தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருங்கிறதும் இது வந்து நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது உலகத்தில் இருக்க மனிதர்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமானது அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து எல்லாருக்குமே போய் சேரணுங்கிறதான் நம்மளோட ஒரு உயர்ந்த நோக்கமாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து சில பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் இந்த கதைலாம் சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்குது வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நான் இதை வச்சு எப்படி பணம் பார்க்குறது ஏன்னா ஐடி தான் ஓரளவு நல்லா பணம் தர ஒரு ஃபீல்டாக இருக்குது இதை வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேர் தூக்கி நம்ம வெளியில் வச்சுட்டோம் பொதுவில் வச்சுட்டோம்னா அதை எல்லாருமே எடுத்து எல்லாரும் எடுத்து போட்டுப்பாங்களே அப்போ எப்படி நான் பணம் பார்க்குறது அப்படின்னா மறுபடியும் அதே உணவு தான் எப்படி ஃபுட் ரெசிபி வந்து உலகத்தில் இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்கிறதுக்காக ஒரு சரவண பொண் கடையை மூட்டு போல சங்கீத கடையை மூட்டு போல பிரியாணி எப்படி செய்யறது எல்லாருக்கும் தெரியுங்கிறதுக்காக வந்து எந்த பிரியாணி கிடையும் முடியல சாஃப்ட்வேர் மட்டும் எவ்வளோ பயப்படுது அந்த அறிவு எல்லாருக்கும் இருந்தால் நல்லது தானே ஏன்னா அவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க உலகம் பூரா மக்கள் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் தான் தேவை வந்து இருக்குது அதை வந்து ஒரே ஆளால் தீர்க்க முடியாது அப்போ உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு தேவையான மென்பொருளை உருவாக்கினாங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறத உலகம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் பாருங்க இன்னமும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து சக்கரம் இருக்குன்னு தெரியாம ஒன்றும்
இப்ப இருக்கிறத விட ஒரு ஆயிரம் மடங்கு வளர்ச்சி இருந்திருக்க வேண்டிய காலகட்டத்துல அது இல்லாம போறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ப்ரோபர்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் இது மூலமா எப்படி பணம் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் எடுத்து நீங்க அதுக்கு சர்வீஸ் அண்ட் சப்போர்ட் தரலாம் நீங்க போயிட்டு எல்லாருக்கும் நிறுவி ஒரு காலேஜ்ல போயிட்டு ஒரு ஆயிரம் கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி தரணும் அப்படின்னும் போது நீங்க அதுக்கு பணம் வாங்கிக்கலாம் சப்போர்ட்னாங்க அதுல ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு எனக்கு கேளுங்க நான் உங்களுக்கு மெயில் சப்போர்ட் தரேன் இல்ல நான் போன் சப்போர்ட் தரேன் அப்படி இல்ல நேர்லயே வந்து பிக்ஸ் பண்ணி தரேன் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நீங்க பணம் வாங்கிக்கலாம் ட்ரைனிங் நிறைய ஆன்லைன் கோர்ஸ் உருவாக்கி அதை வைக்கலாம் இல்ல வந்து புக் எழுதி வைக்கலாம் இல்ல இப்ப நாம இப்ப நாங்க ஒண்ணு பண்றோம் பாருங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றது எல்லாமே ஃப்ரீ சாப்பிட்டர் தான் ஆனா உங்க கிட்ட பணம் வாங்கிக்கிறேன் அது வந்து ஃபுல்லி அளவுடு தான் நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து ஃப்ரீ சாப்பிட்டர் வச்சு செஞ்சு எப்படின்னா நீங்க வந்து சம்பாதிச்சீங்க பிரச்சனை கிடையாது நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல போது நீங்க என் என்கிட்ட கத்துன விஷயத்த நீங்க யாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல போறது கிடையாது நீங்களும் கத்துங்க மற்றவங்களும் கொடுங்க நான் பணம் வாங்குறது வந்து நான் உங்களுக்காக ஒரு நேரத்தை செலவு பண்ணணும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் பணம் வாங்கும் அதை வந்து நம்ம எல்லா விதத்துலையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அது மாதிரி மாற்றங்கள் செய்தல் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீ சாப்ட்வேர் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கஸ்டமைசேஷன் பேரு எல்லாருக்கும் அதை அப்படியே பயன்படுத்த முடியாது ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கும் தேவையான மாற்றங்களை செஞ்சு தான் வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும் அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு தேவையான மாற்றங்களை செஞ்சு நம்ம பணம் வாங்கலாம் இல்லை இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்து டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாற்றி பேக்கேஜிங் பண்ணி கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணும்போது அதெல்லாம் நம்ம ஒரு சர்வீஸாக கொடுக்கலாம் நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க இதை பண்ணணும்னு வாங்க நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோம் டீனேஜரில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் சென்டரில் வாங்கிட்டு நான் ராக்கெட் விடுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் எதுனா அதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போட்டேன் மிஷின் லேர்னிங் போட்டேன்னு இஷ்டத்துக்கு அதை விட்டு நிற்போம் ஆனால் உள்ள என்ன நடந்துன்னு கேட்டால் ஒன்றுமே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறதால தான் நம்ம கல்லூரி முடிச்சுட்டு வெளில வர மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கால்குலேட்டர் கூட பண்ண தெரிய மாட்டேது அதுக்கு பதிலாக அவங்க எல்லாரும் காலேஜ் படிக்கும் போதே ஒரு ஒரு ஃப்ரீ சாப்ட்வேர் எடுத்து அதோட சோர்ஸ் கூட திறந்து எப்படி அது வேலை செய்யுது எப்படி வந்து அது இயங்குதுங்கிறத கற்றுக்கினாங்கன்னா வெளியில் வரும்போதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஜினியராக வர முடியும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த பள்ளி கல்வி முடிச்சுட்டு தொழில் கல்வின்னு போகும்போது இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் அடி நிலையில இருக்கிறது நம்ம ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடிஐ அப்படின்றது தான் ஐடி டென்த் முடிச்சுட்டு இல்லை முடிக்காம கூட போகலாம் ஆனால் முழுக்க ப்ராக்டிக் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் ஒரு வெல்டிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வைண்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ஐடி முடித்தவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது அவங்க கிட்ட போயிட்டு எனக்கு ஒரு கதவு செஞ்சு கொடுங்க கிரில் கேட்டு பண்ணி கொடுங்கன்னா தாராளமாக பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறது பாலிடெக்னிக் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேனில் ஏதாவது ஓடல காயில் கேட்டி மாற்றுக்கணும் மாற்றி கொடுப்பாங்க இல்லை வந்து ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக்கல் விஷயங்களாக தான் அவங்களால பண்ணிட முடியும் அதுவே பி மாதிரியான விஷயம் முடிச்சுட்டு வரும்போது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருப்பாங்க ஐடி முடிச்சிருப்பாங்க எல்லாமே முடிச்சிருப்பாங்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்து வேலை தேடினு இருப்பார் எப்போ நான் ஒரு எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை அதை வந்து பண்ணி கொடுன்னா பண்ணி தர மாட்டாங்க எனக்கு தெரியாதுங்க என்னங்க அவங்க ரெசியூம் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அவங்களுக்கு உலகத்தில் தெரியாத விஷயமே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிலா கிராக்கெட் விட்டுருப்பாங்க அப்புறம் இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாத மாதிரி ரெசியூமே போட்டிருப்பாங்க சரிப்பா ஒரு கேல்குலேட்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க கூட அப்படியே பேக் அடிச்சிருவாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எதுவுமே காட்டுறது இல்லை தேரே எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துரும் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரோட சோர்ஸ் கூட திறந்து கட்டிருக்க மாட்டோம் அந்த நாலு வருஷத்தில் ஆனால் அதுவே ஒரு டிப்ளமோ பண் படிக்கிறவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு ஒரு மோட்டர் கேட்டி அக்கு வேற அனைவரை கேட்டி பார்த்துருப்பாரு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு பைக்கை வந்து மொத்தமாக கேட்டி மாட்டிருப்பாரு அதே மாதிரி தானே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரும் இருக்கணும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்து அதோட சோர்ஸ் கூட எடுத்து மாற்றங்கள் செஞ்சு கம்பேர் பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணி அது இன்ஸ்டால் பண்ணால் தானே அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியும் அதுக்கான வாய்ப்பே வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாஃப்ட்வேரை கிடைக்கிறது இல்லை அதனால எல்லாரும் நாம அப்படியே நினைச்சோம் சரி சாஃப்ட்வேர்னா இப்படி
சொல்றீங்க இல்லையா எல்லாம் மோஷன் கிறீங்களா இல்லை கதை சொல்றேன்னு கிறீங்களா கேக்குதா நிறைய <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் பேர்லாம் சொல்லுங்க என்னென்ன வேர்ல்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஓஎஸ் இந்த ஹேண்ட்ராய்டோட ஹேண்ட்ராய்டோட சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் விண்டோஸ் சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் ஐஓஎஸ் சொல்லலாம் தட்ஸ் வாட் எனக்கு இது மூணு தான் ஆம் அவேர் ஆஃப் இட் ஓகே குட் ஒரு காலத்தில் டாஸ்டன் இருந்துச்சு அப்புறம் யூனிக்ஸ் இருந்துச்சு வேற யாரும் சொன்னீங்களே க்ரோம் ஓஎஸ் இப்போ புதுசா வந்துருக்கு ஓகே க்ரோம் ஓஎஸ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஒரு ஓஎஸ் விட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஓஎஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீ பிஹெச்டி நெட் பிஹெச்டி ஓப்பன் பிஹெச்டி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இதுதான் வந்து அந்த யூனிக்ஸ் தான் வந்து முதல்ல வந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கென் தாம்சன் அண்ட் டெனிஷ் ரிச்சிங்கிறவங்க வந்து சிங்கிற ஒரு மொழி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹார்ட்வேர் மட்டும் இருக்கும் அந்த ஹார்ட்வேருக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி நல்லா ஓட்டிப்பீங்க இன்னொரு கம்பெனி இன்னொரு ஹார்ட்வேர் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து வேற ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும் அப்போ தான் அது வேலை செய்யும் ஓகே கால் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடியுதுன்னு போட்டிருக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் இதே லிங்க்கில் கூட வாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டே இருக்கணும் அது வந்து எல்லாராலையும் முடியாது இல்லையா அப்போ வந்து இவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனி இருக்குது நம்ம ஒன்றொன்றுத்துக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதி எழுதியே நம்ம ரிட்டையர் ஆகிடுவோம் அப்படின்ட்டு காமனாக கொண்டு வரணுட்டு கொண்டு வராங்க சி லாங்குவேஜ் கொண்டு வராங்க அதை ரன் பண்ணுறதுக்காக யூனிக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க இது என்ன இதில் இருந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்தால் தான் சிஸ்வி ஃபேமிலின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து இத்தனை வகையான யூனிக்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் பிஹெச்டின்னு போய் அதில் வந்து இத்தனை ஃப்ரீ பிஹெச்டி நெட் பிஹெச்டி சன்ஓஎஸ் மேக்ஓஎஸ் இப்படி வந்தால் தான் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு இப்போது இந்த கட்ட வரைக்கும் க கம்பெனிகள் வந்து பெரிய பெரிய ஹார்ட்வேரை வந்து வித்துன்னு இருப்பாங்க அது கூடவே அந்த யூனிக்ஸையும் போட்டு வித்துருவாங்க அப்போ பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸு மில்ட்ரி அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வாங்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வாங்கி வைக்கணுனாலுமே இப்போ நம்ம வாழ்ந்துங்கிற வீட்டை விட பெரிய இடம் வேணும் ஒரு டூ பிஹெச்கே த்ரீ பிஹெச்கேன்னு சொல்லுவீங்களா அதோட பெரிய இடத்துல தான் நீங்கள் வைக்கவே முடியும் அப்போ வந்து பொதுமக்களால் வாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஆனால் அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் கூட்ட மட்டும் லினக்ஸ் இருந்த அந்த யூனிக்ஸ் இருந்தப்ப இன்னொரு நல்ல விஷயம் நடந்துச்சுன்னா எல்லாமே சோர்ஸ் கோடு மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பயனீருங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் கோடு எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில் அப்படியே பகிர்ந்துப்பாங்க அதுப்பா நான் இதான் பண்ணியிருக்கேன் ஓ நான் இதோ பண்ணியிருக்கேன்ப்பா நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இதை எடுத்து போ அப்படின்ட்டு இதை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி அவங்களுக்குள்ள பரிமாற்றங்கள் நடந்துன்னே இருக்கும் ஒரு நிறுவனம் போது இன்னொரு நிறுவனத்துக்கிட்ட போய் மாற்றங்களை கேட்டு வாங்கிக்கோம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஓப்பனாக தான் இருந்தாங்க அது ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் தெரியாமையே ரொம்ப எல்பாஸ் இப்போ நம்ம எப்படி ரெசிபி கேட்டுக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் அவங்க சாஃப்ட்வேர் கேட்டு வாங்கியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் கிட்ட போன உடனே என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க வந்து அந்த கோடை வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவு பண்ணி அப்போ தான் இவங்க நிறைய விற்க முடியும்னு சொல்லி ரூல் கொண்டு வராங்க அதை வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நீங்கள் இனிமேல்ட்டு விற்க முடியாது அந்த மாதிரி அதாவது பகிரக்கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லி பைனரி மட்டும் தான் நீங்கள் போன் வந்துருச்சு அது தெரியாம ஒரு சில குரூப் வந்து அப்படியே பகிர்ந்துட்டே தான் இருந்தாங்க அதுல ஒரு ஆள் தான் ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் இவர் வந்து அமெரிக்கால வந்து இன்ஸ்டியூட் டெக்னாலஜின்னு ஒரு அப்பயே பாருங்க ஏஐல வச்சிருந்திருக்காங்க என்பதிலேயே நம்ம எல்லாம் பிறந்தே இருக்க மாட்டோம் அப்பயே அதுக்கு ஆராய்ச்சியெல்லாம் தொடங்கிருச்சு அப்போ இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு ஒரு பிரிண்டர் ஒன்று வச்சிருந்தாங்க ஜெராக்ஸ் கார்பரேஷன்றவங்க வந்து இப்போ நம்ம ஜெராக்ஸ் மிஷின்றோம் இல்லையா அது ஃபோட்டோ காப்பியர் அந்த கம்பெனி பேர் தான் ஜெராக்ஸ் அவங்க ஒரு பிரிண்டர் கொடுக்குறாங்க 
இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவங்க என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு நாலு மாடி பில்டிங் இருக்கும் அதுல அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பிரிண்டர் தான் யாரு பிரிண்டர் கொடுத்தாலும் உடனே ஒரு பிரிண்ட் கியூ அப்படின்னு ஒரு ரிப்ளை வந்துடும் உன்னோட பிரிண்ட் வந்து கியூ நபர் நாப்பத்தஞ்சு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சு போய் எடுத்தா பிரிண்ட் ஆயிடும் போய் எடுத்துக்க அந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த ஜெராக்ஸ் கார்பரேஷன் ஒரு புது பிரிண்டர் கொடுத்தோடனே அங்க எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தாங்க நல்லா அற்புதமா இருந்துச்சு நல்லா வேலை செஞ்சுது அப்புறம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கியூ வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல எல்லாரும் போய் ரேஷன் கார்டு நிக்கிற மாதிரி நிக்க வேண்டியதா போச்சு அந்த கியூ மெசேஜ் வரல சரி சால் என்ன பண்ற எப்பா சரி அதுக்கு டிரைவர் இருக்கும் அதை எடுத்து போட்டு நம்ம வந்து அதை பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எடு அந்த டிரைவர் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அது கூட ஃபிளாப்பி எதனா கொடுத்துருக்காங்களா பாருன்னு பாக்குறாங்க மேனுவல்ல நெட்ல எங்கேயா டிரைவர் இருக்கான்னு பார்த்தா எல்லாமே அந்த பைனரி மட்டும் தான் இருக்கு ஸ்டோரேஜ் கூட காணும் ஒரு கடுப்பு வச்சு அது கோடு இல்லாம நான் எப்படி அதை மாத்துறது சரிவா தரஸ் இந்த நம்ம தம்பி தானே நான் போய் கேட்டு வாங்கினு வரலாம் அப்படின்ட்டு போய் கேட்கறாரு அவனுக்கு இவரை பார்த்து சிரிக்கிறானு யாரை பார்த்து நீ கேட்கற என்ன நீ எப்படி எந்த தைரியத்துல நீ வந்து கேட்கற போய் ஒரு நாங்க கொடுக்குற ஒரு சாஃப்ட்வேரோட ஸ்டோர்ஸ் கூட போய் கேட்கற என்ன தைரியம் அவனுக்கு இல்லப்பா நாங்களாம் அப்படி தான் இருந்துருக்கிறோம் அந்த பாரு நான் பண்ண எல்லாத்தையும் ஓப்பனா தான் கொடுக்குறேன் மற்ற யூனிவர்சிட்டி கிட்ட நான் போய் ஓப்பனா தான் வாங்கிக்கிறேன் நீ என்ன பெருசா புதுசா வர அப்படின்னு உனக்கு வயசாயிடுச்சு நீ உங்களுக்கு வெளி உலகத்தை போய் பாரு எல்லாமே நாங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியா மாத்திட்டோம் நீ வந்து வேற ஒரு கற்பனை உலகத்துல வாழ்ந்துனுக்கிற இதெல்லாம் நீ கேட்கவே கூடாது இந்த மாதிரிலாம் நீ வந்து கேட்கவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் ரொம்ப வருத்தமாயிருச்சு அது தானம் பார்த்த மாட்டேன் பல்லம் பிடிக்கும் பார்க்காதனா பழமொழிலாம் சொல்லி அமுச்சு விட்டாங்க ஒரு வெளியில வந்து பார்த்தா உலகம் அப்படி தான் இருக்குது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டியா மாறிட்டுக்குது எயிட்டிஸ்லயே இது என்னடா அது கொடுமை நம்ம இப்படியே போச்சுன்னா நிறுவனங்கள் கிட்ட மட்டும்தான் மொத்த அறிவும் இருக்கும் மனித குல அறிவுமே இருக்கும் சாஃப்ட்வேருங்கிறது காமனாக தானே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு நாம இதுக்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்தை தொடங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போராட்டத்தை தொடங்குறாரு அப்போதான் வந்து அவர் இந்த யூனிக்ஸ் மாதிரியே நம்ம ஒரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் உருவாக்கலாம் அப்ப யூனிக் மட்டும் தான் இருந்துச்சு டுண்டோஸ் கிடையாது டாஸ் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அதை நம்ம கொண்டு வரலாம் ஆனா அது வந்து யூனிக்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கறதுனால அது பேர் வந்து குனூ நாட் யூனிக்ஸ் வச்சாங்க இது ரிகாசிவ்னு சொல்லுவாங்க இத அந்த காலத்து ஒரு ஃபனி நேம் ஓகே அவர் முதல்ல இந்த ஃப்ரீடம் தான் டிஃபைன் பண்றாரு அவர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டரி சாஃப்ட்வேர் கான லைசன்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டு அது மனிதங்களுக்கு ஒத்தே வராது நாம உலகத்துல இருக்க அனைத்து மனிதர்களுக்குமான ஒரு லைசன்ஸ் நம்ம உருவாக்கி கொடுப்போம் இந்த நாலு ஃப்ரீடத்தை அவர் வந்து உருவாக்கி தராரு தந்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் உருவாக்கணும்னா மினிமம் ரெண்டு விஷயங்கள் தேவை ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவை ஒரு எடிட்டர் தேவை அவரே அது ரெண்டுத்தையும் உருவாக்குறாரு இமேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எடிட்டர் உருவாக்குறாரு இன்னமும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு எடிட்டர் அது இன்னும் நான்லாம் டெய்லி அதான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் ஜிசிசி அப்படின்ற சி லாங்குவேஜுக்கான ஒரு லாங்குவேஜ் கம்பெனிலரும் உருவாக்கிறாரு உருவாக்கி மக்கள்கிட்டலாம் கொடுக்குறாரு மக்களே இதை பாருங்க உங்களுக்கு தேவையானது நான் கொடுத்துட்டேன் இதை வச்சு நமக்கு தேவையான விஷயத்த நாமளே பயன்படுத்திடலாம் வாங்க அப்படின்றாரு அப்போ என்பதுகள்ல இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியாக இருந்துச்சு என்ன அது நாமளே பண்ண முடியுமா நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியுமா இப்போவாவது நமக்கு தெரியும் நாலு டெவலப்பர் இருக்காங்க அப்போ அப்படி கிடையாது இல்லையா ஒரு இந்தியாலேயே ஒரு பத்து பேர் இருந்திருப்பாங்க டெவலப்பர் தெரிஞ்சவங்க இல்லை ஒரு நூறு பேர் இருந்திருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு உலகம் போறா ரொம்ப ஒரு ஒரு நாட்டிலையுமே எண்ணக்கூடிய ஆட்கள் தான் டெவலப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நாம எல்லாம் சேர்ந்து இப்படி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு பண்ணிட முடியுமான்னு இவர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணுவோம் ஊர் கூடி தேர் இருக்க கதை தானே இது தேர்லாம் நம்ம ஊர் திருவிழாலாம் ஒருத்தர் வீட்டுல நடக்குது ஒருத்தர் கல்யாணம் தான் தனி செலவு நடக்கும் பொதுமக்களுக்கான செலவுலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றோம் அதே மாதிரி ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருப்போம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு எல்லாரும் வராங்க இப்ப நமக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர்ல வேணும்னா நமக்கு எத்தனை விதமான சாஃப்ட்வேர் தேவை கம்பெனியில தேவை எடிட்டர் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் நெட்ஒர்க்கிங் டூல்ஸ் கேம் டேட்டாபேஸ் மல்டி மீடியா அப்ளிகேஷன் ஆஃபீஸ் டூல்ஸ் என்னென்னலாம் பாக்குறோமோ அது எல்லாமே தேவை தானே ஆளாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரிச்சுக்கிறாங்க நான் வந்து கேம் மட்டும் எனக்கு பண்றது எனக்கு அதான் ஜாலியா இருக்கு நான் வந்து மல்டி மீடியா ஆப் பண்ணி தரேன் அப்படின்ட்டு உலகத்துல இருந்து ஒரு ஒருத்தரும் அப்பதான் இன்டர்நெட்டும் வளர ஆரம்பிக்குது ஆஹ் ஓர
அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அன்றை அன்பம்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பத்தி நடத்திட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மத்தவங்க எல்லாருமே இனிக்கு எப்படி வேலை செய்யும்ட்டு புக் எழுதியிருப்பாங்க பாடம் நடத்துவாங்க ஆனா எந்த விதமான புரிதலும் இருக்காது அது நீங்க ஏன்னா க்ளோஸ் சோர்ஸ் தானே அது இவங்களே வந்து ஒரு அசம்ஷன் எழுதுவாங்க இல்ல ஆல்ரெடி எதனா புக்கு வந்திருக்கும் அதை வச்சு கீபோர்டு எப்படி வேலை செய்யுது கெர்னல் எப்படி வேலை செய்யுது டிவைஸ் டைவர் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத மத்தவங்களும் ஒரு அசம்ஷன் எழுதியிருப்பாங்க இவருக்கு வந்து அது பிடிக்கல நாமளாவே வந்து ஒரு ஓஎஸ் உருவாக்கி அதை வச்சு நம்ம சொல்லி தருவோம் சொல்லிட்டு மினிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு கெர்னல் மட்டும் எழுதினார் அந்த கெர்னல் என்ன பண்ணோம்னா அதான் ஓஎஸோட உயிருன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு இருந்த புக்ல எழுதுறாரு கீபோர்டில் நீ ஏன் எழுதுனா ஸ்கிரீன்ல ஏன் ஏன் தெரியுது அது ஏன் வந்து ஒயின்னு தெரியல அதுக்கான காரணம் இதுதான் இந்த கீபோர்டு டிரைவருக்கான ஃபைல் தோஞ்சிருக்கு இந்த ஃபிளாப்பியில அந்த ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் அதை திறந்து பாரு இத்தனாவது லைன்ல தான் உனக்கு இந்த டிரைவர் டிரைவர் இருக்கு உனக்கு நெட்ஒர்க் கார்டு வந்து வேலை செய்யணும்னா அதுக்கான ஃபைலிங் இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா கோடோட விலைக்கு எழுதுறாரு இது வந்து பயங்கர ஹிட்டான புக்கு இன்னமும் பிச்சின் ஓடுது இந்த புக் இதை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பைரே நிறைய கத்துக்கிறாங்க அந்த கெர்னலுங்கிற ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறாங்க அப்போ பின்லாந்துல லெனஸ்டோர் வால்ஸ்ன்னு ஒரு பையன் வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தாரு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எல்லாருமே நம்ம ஊர் மரம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணு அப்படின்றாங்க அங்க டீனேஜர்லாம் இல்லை அவங்கள தான் பண்ணி ஒண்ணு போல அதனால அவர் என்ன பண்றாரு எதையாவது இந்த மினிக்ஸை வச்சு இந்த புக்கை வச்சு தான் அவர் படிக்கிறாரு படிச்சுட்டு நம்ம இதை எதனா பண்ணலாம் இவர் என்ன பண்றாரு அதை அவரோட கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு பாக்குறாரு மினிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு சும்மா ஒரு டெமோ ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் நல்லா எல்லாம் ஓடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிழைகள் இருக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நிறைய தேவைப்படும் அவரோட கம்ப்யூட்டர்ல அவரோட கம்ப்யூட்டர் மினிக்ஸ் போட்டா ரொம்ப நேரம் ஓடல ஒரு ஹாஃப் அவர் கழிச்சு ஹேங் ஆகுது அவர் என்ன பண்றாரு அதை வந்து திருத்தி இம்ப்ரூவ் பண்றாரு சரி நான் வந்து என் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் நல்லா ஒர்க் ஆகுற மாதிரி பண்றேன் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் எல்லாம் எந்த கார்டு போட்டாலும் வேலை செய்யற மாதிரி எந்த மானிட்டர் கணக்கு எல்லாம் ஒர்க் பண்ற மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த மாதிரி அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி அதையே ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டா சப்மிட் பண்றாரு இதான் என்னோட ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ரூவிங் மினிக்ஸ் ஓகே வேண்டாரு அவங்க வாஜர் எல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க சரிப்பா ஏதோ பண்றியா பண்ணு குட் நீ ஏன் பண்ணியா ஆமா நானும் தாங்க பண்ணுங்கயா வெரி குட் நல்லது அப்படின்ட்டு ஒத்துக்கிறாங்க அவரும் அதை ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு வெளில வந்துட்டாரு அப்புறம் இவருக்கும் அவருக்கும் வாய்க்கா தகராறு நடக்கும் இப்போ இது வந்து சரியில்லை இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் இவர் நீ போய் பண்ணிக்க நீ பண்ணிக்க ஓப்பன் தான் தானே இருக்கு அப்படின்னு விட்டாரு அவர் வந்து காலேஜ் முடிச்ச அப்புறமும் அதை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு அவருக்கு நிறைய யோசனைகள் வந்துனே இருக்கு சரி பண்ணி என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது அதை பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து இமேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு ஜிசிசி தான் பயன்படுத்துறாரு அப்போ என்ன ஆகுது இயல்பா சரி நம்ம பண்ண விஷயங்களும் நம்ம வந்து வெளியில ஓப்பன்ல கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அவர் என்ன பண்றாரு அந்த ஒரு கெர்னல் வந்து ரிலீஸ் பண்றாரு அந்த கெர்னல் பேர் வந்து லினக்ஸ் அப்படின்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணி அது வந்து ஜிபிஎல் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றாரு இப்போ முதல்ல அந்த இது பார்த்த இல்லைங்களா அந்த குனு சாப்ட்வேர் இவங்க வந்து எல்லாமே பண்ணிட்டானுங்க ஆனா கெர்னலுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நல்லா ரொம்ப டீட்டெயிலா பிளான் பண்ணி பொறுமையா தான் வளருது ஆனா அதுக்கு முருக்க இவர் வந்து அந்த லினக்ஸ்ங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணிடுறாரு அப்போ இந்த குனு சாப்ட்வேரும் லினக்ஸும் சேர்ந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான எல்லா சாப்ட்வேரும் நமக்கு கிடைச்சிச்சு அதனாலதான் இது வந்து இப்பவே குனு லினக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு லினக்ஸ்னா அது கெர்னல் மட்டும்தான் இருக்கிற எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நமக்கு ஃபுல் பேக்கேஜிங் வந்து குனு லினக்ஸ்னு சொல்லுங்க இப்போ இதுல இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க எக்கச்சக்கமான அப்ளிகேஷன் எழுதி கூச்சினே இருக்காங்க அப்போ வந்து எல்லாமே சோர்ஸ் கோடு மட்டும்தான் நெட்ல விட்டுருவாங்க அதை வந்து யாருனா ஒருத்தர் எடுத்து கம்பைல் பண்ணி பேக்கேஜா பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய வேலை இருந்துச்சு அதை வந்து சில பேர் எடுத்து பண்ணாங்க அவங்க டெவலப்பிங் தெரியாது ஆனா நான் வந்து பைனரியா மாத்தி மட்டும் கொடுக்குறேன் அதை பேக்கேஜ் பண்ணி தரேன் அந்த மாதிரி சொல்லி பைனரியா மாத்தி சும்மா கிளிக் பண்ணாலே இன்ஸ்டால் பண்ண மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி பேக்கேஜ் பண்ணி வர்றது பேர் தான் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பேரு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் தேவையான அடிப்படையான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஒரு மீடியா பிளேயர் இருக்கும்
எனக்கு சயின்டிஃபிக் வேணும்னா அது தான் தனியாக டவுன்லோட் பண்ணணும் கேம் வேணா தனியாக டவுன்லோட் பண்ணணும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கேம் மட்டும் தனியாக போட்டு இந்த ஒரு ரெண்டு டிவிடி வச்சுக்க இதில் எல்லா கேமும் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஆஃபீஸ் டூல்ஸ் எல்லாமே போட்டு இன்னொருத்தர் டெவலப்மெண்ட் தேவை டூல்ஸ்லாம் போட்டு பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது பேர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு பேர் தான் ஃபெடோரா ரெட் ஆட் உபுண்டு டபியான் மேன்ட்ரிவா லினக்ஸ் மின்ட்டு இரநூறு கிடையாது ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு ரெண்டாயிரம் கூட கிடையாது இப்போ நம்மளாம் சேர்ந்து கூட நம்ம கனியம் லினக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதில் வந்து தமிழுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே போட்டு நம்ம தாராளமாக ரிலீஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஏன்னா அந்த மாறுதல் செய்யக்கூடிய உரி உரிமை உண்டு பகிர்றதுக்கான உரிமை உண்டு மாற்றங்களையும் பகிர்றதுக்கான உரிமை உண்டு அதனால தான் வந்து இத்தனை வகையான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு நிறைய பேர் குழம்பு எதுக்கு இத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு ஒன்றும் தான் போதாதா ரெண்டும் தான் போதாதான்னு அப்படி கிடையாது எதுக்கு எத்தனை வகையான உணவு வகைகள் இருக்கு எல்லாரும் உலகத்தில் இல்லாத இட்லி சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் எதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இந்த கால் முடிய போது மறுபடியும் இதே லிங்க்ல எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணலாம் செஷனித்தோட முடிஞ்சது கேள்விகள் வந்தா நம்ம கேட்கலாம் அதில் இப்ப நான் கால் கட் பண்றேன் அதே லிங்க்ல எல்லாரும் வந்து சரியா வரீங்களா எல்லாரும் அதுல நமக்கு அத பத்தின பிரச்சனை மீனிங்ஸ் எல்லாம் காட்டி இப்ப நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உபுண்டு அப்படின்னு ஒரு லினக்ஸ் வச்சிருக்கேன் சில பேர் லினக்ஸ் மெயின்டைன் போட சொல்லியிருப்போம் இது பாத்தீங்கன்னா தான் இமேக்ஸ் ஒன்று சொன்னாங்களா அந்த எடிட்டர் தான் இது இன்னும் அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் இன்னும் நல்லாவே எல்லாருக்கும் பயன்படுத்துறதுல இன்னும் நிறைய வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கு இமேக்ஸ்ங்கிறது மிஸ் பண்ணிட்டோமா சரி வேற யாருனா வந்தாங்கன்னா பாத்துக்கலாம் அலோவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது கேள்விகள் உண்டா சார் அந்த அப்ப அந்த ஜிஎன்யூனா என்னது சார் ஜிஎன்யூ அப்படினா குனூ தான் உங்களுக்கு அதாவது யூனிக்ஸ் கிடையாது ஆனா அதே மாதிரியான ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக வந்தது தான் அந்த ஜிஎன்யூ வருது ஒருத்தான்ட்டு <laughs> இப்போ நீங்கள் காருங்கிற ஒரு அடிப்படை விஷயத்துக்கு யாரும் பேடன் வாங்க முடியாது இல்லையா அது மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு காமனான விஷயம் அதை யார் வேணா எத்தனை முறை வேணாலும் புதுசு புதுசாக பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து யூனிட்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பேருக்காக தான் அந்த ஜிஐ யூனிட் கொண்டு வந்தாங்க ஒரே ஆள் தான் 
அதுக்கப்புறமா வந்தது பார்த்தீங்கன்னா டெபியான் டெபியான் வந்து காட் ஆஃப் லினக்ஸ்ன்னு வாங்க இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா பேக்கேஜும் முதல்ல இதுக்கு வரும் அதுக்கடுத்தது ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் லினக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சு இதுவுமே உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்லாம் கிடைக்கும் இது இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி டெய்லி புதுசாக யாருனாவது கோடு எழுதி ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஆர்ட்ஸ் காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை உடனே அதை எடுத்து பேக்கேஜ் பண்ணி உடனே அப்கிரே அப்டேட் கொடுத்துருவாங்க இந்த டெபியான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ரிலீஸ் கொடுவாங்க இந்த உபுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ரிலீஸ் கொடுப்பாங்க உபுண்டு லினக்ஸ் மின்ட்லாம் முத முறையாக வந்தப்பெல்லாம் லினக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா கருப்பு கலர் ஸ்கிரீனாக தான் இருக்கும் கருப்பு வருஷம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் லினக்ஸ் எதுவுமே இருக்காது லாக் இன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஷெல் காட்டும் நீங்கள் இதில் கம்மான்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதை பார்த்து நிறைய பேருக்கு எப்படி கற்றுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அது பெரிய கீக் மட்டும் தான் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரிலாம் நினச்சின்னு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளில் வர வளர இப்போ மற்ற ஓஎஸ்லாம் கிராஃபிக்ஸ் வந்த உடனே இவங்களும் கிராஃபிக்ஸ்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மவுஸ் இருக்கணும் ஒரு டெஸ்க்டாப் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டார்ட் மெனு இருக்கணும் நான் அதெல்லாம் ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என் ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து இங்கே இருக்குது நடுப்புற வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலையில் வச்சுருப்பாங்க உபூண்டெல்லாம் இந்த மூலையில் வச்சுருப்பாங்க எங்கே வேணா வச்சுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் வச்சுக்கோங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் வளர ஆரம்பித்தப்போ உபுண்டு அப்படின்னு கொண்டு வரலான்ட்டு ஒரு டீம் பிளான் பண்ணாங்க உபுண்டு ஃபவுண்டர் மார்க் ஷட்டில் ஒர்க் அப்படின்னு ஒருத்தர் இவர் என்ன பண்ணுறாரு நல்ல பணக்கார் பெரிய கம்பெனிலாம் வச்சு பணம் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டாரு விண்வெளிக்கே சுற்றுலா போயிட்டு வந்தார் அந்தளவுக்கு நல்லா பணம் வச்சுருந்தாரு போயிட்டு வந்தோடனே தான் அவருக்கு வந்து வெறுத்து போச்சு வாழ்க்கையை என்னடா அது அவ்வளோ பணம் வச்சுருந்தோம் வாழ்க்கைக்கு விண்வெளிக்கே போயிட்டு வந்துட்டோம் அதனால ஒரு நிம்மதி இல்லை வாழ்க்கையில் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தப்பா சின்ன மக்களுக்கு நல்லது செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாரும் கொண்டு போகணுட்டு உபுண்டுன்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு அந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு பீரியடில் நீங்கள் அவங்க ஆன்லைனில் போயிட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு செடி ஒன்று கேட்டால் நூறு செடி கொடுத்துருவாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க எனக்குலாம் வந்துருக்குது அது போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பகிர்ந்துங்க அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் பகிருங்கிரு <laughs> எல்லாருக்கும் கொடுங்க எல்லாருக்கும் வந்து இதை ஷேர் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தது வந்து ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆச்சு இப்போ இந்தியா மாதிரியான நாட்டு கூட அங்கே வந்து கொரிய ஆரம்பித்தாங்க நான் நூறு கேட்ட ஆரம்பித்தாங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இரநூறு கேட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நாங்கள் அதை எல்லா காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுத்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த உண்டில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஸ்டாலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் முதலெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணனாலுமே ரெண்டு நாள் மூணு நாள் உட்காந்து இருப்போம் இது வந்தப்பறம் ஒரு ஒன் ஹவரில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாங்கிற மாதிரி இன்ஸ்டாலாக ரீச் ஆகினாங்க எல்லா மொழிகளையும் கொடுத்தாங்க தமிழ்லேயே இன்ஸ்டலேஷன் வந்துச்சு டாக்குமெண்டேஷன் தமிழில் எழுதணும் இதுக்கான ஒரு சப்போர்ட் கொண்டு வந்தாங்க எதனால் ஒரு டவுட்னா யார்கிட்ட கேட்கறது அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒபுன் டூ ஃபாரம்னு கொண்டு வந்தாங்க இதில் நீங்கள் வந்து என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் இப்போ தான் நம்ம ஸ்டாக் ஓவர்ஃபுல் வருது நிறைய ஃபாரம்ஸ் இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலு கட்டத்துலாம் இன்டர்நெட்டே எல்லாருக்கிட்டே இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது யார்கிட்ட போய் கேட்கறதுன்னு தெரியாது மெயிலிங் லிஸ்ட் இருக்கும் அதை ஜாயின் பண்ணுமான்னு தெரியாது இந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஃபாரம் ஆரம்பிச்சு இதில் நீங்கள் வந்து எந்த கேள்வி வேணால் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க இப்போ நாங்கள் 
அதே மாதிரி தமிழ்ல கேள்வி கேட்கறதுக்காக ஒரு சைட் வச்சிருக்கோம் ஃபாரம் டாட் தமிழ் லினக் தமிழ் டாட் ஓஆர்ஜின்னு இதுல வந்து நீங்க தமிழ்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னு நீங்க கேட்டுக்கலாங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா இதுல லாகின் பண்ணி நியூ டாபிக் போட்டு நீங்க கேட்டுக்கலாம் பதில் சொல்லுவாங்க இப்போ பூட் மெசேஜ் வேற ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் அது பதில் சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் அந்த சப்போர்ட் அப்படிங்கிற இப்போ கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர்க்கெலாம் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லுது நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ஏடபிள்யூஸ் நீங்கள் வாங்க போகிறோன்னா அதில் ஏதாவது சந்தேகம்னா நீங்கள் அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பத்து நீங்கள் உங்களை பில் அமௌண்ட்டில் பத்து பர்சன்ட் கட்டினா தான் அவன் வந்து சப்போர்ட்டே கொடுப்பான் அது வாய்ஸ் சப்போர்ட்னா நீங்கள் வேறு பிளான் போகணும் ரிமோட் எடுத்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னா அது வேறு பிளான் போகணும் இதில் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ சப்போர்ட் கிடைக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி கமர்ஷியல் சப்போர்ட் வேணாலும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த இத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு நம்ம எது போறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒண்ணுதான் இது கைண்ட் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் ஃபிளேவர்ஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சில பேருக்கு வெண்ணிலா பிடிக்கும் சில பேருக்கு ஸ்ட்ராபெரி பிடிக்கும் சாக்லேட்டு எனக்கு பிடிக்கும் எல்லாமே அடிப்படையில ஒண்ணுதான் சின்ன வெரியஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அது மாதிரி இப்போ உபுண்டுக்கும் ரெட் ஆட்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் மின்ட் வந்து யூஐ வேற மாதிரி இருக்கும் டெபியான் யூஐ வேற மாதிரி இருக்கும் ரெட் ஆட்டு ஃபெடரோட யூஐ வேற மாதிரி இருக்கும் சூசைன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓப்பன் சூசை இவங்களோட டிசிப்ளின் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தாலுமே அது நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் யூஐ எதுவாக இருந்தாலும் உள்ள இருக்க சாஃப்ட்வேர் ஒன்று தான் உங்களுக்கு லிபரி ஆகிடுச்சுனா அது ஒன்று தான் ஃபயர்ஃபாக்ஸ்னா அது அதே ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து விஎல்சி பிளேயர்னா அது எல்லாம் ஒன்று தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கேம் போகிறீங்கன்னா அது ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த தீம் லாகின் அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் தான் கொஞ்சம் வேற இருக்குது சார் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே ஒன்று தான் நீங்கள் கமான் லைன்னு போயிட்டுனா எல்லாமே ஒன்று தான் இங்கே இந்த இது இந்த வித்தியாசங்கள் எல்லாமே வந்து டெஸ்டாப்புக்கு தான் இதுக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி கமான் லைன் போயிட்டேன்னா எல்லா லினக்ஸும் ஒன்று தான் இதுலேயுமே சின்ன சின்ன வேரியன்ட் இருக்கலாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறதுல டெபியான் ஒரு மாதிரி பண்ணும் ஒரு நாலு டைப் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி பண்ணும் ரெட் ஆட் அவங்க வேறு மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் கான்செப்ட் ஒன்று தான் கமான் மட்டும் தான் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கும் அதில் ரொம்ப இஷா கற்றுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இட்லி செய்ய கற்றுனா இட்லிலேருந்து தோசை அப்கிரேட் பண்ணிக்க மாட்டோமா இல்லை தோசையிலேருந்து கல் தோசை பண்ணுவோம் அதையே வந்து எனக்கு வந்து ஊத்தப்பம் பண்ணனாலும் ஒன்று தான் இல்லை வந்து பேப்பர் ரோஸ்டர் பண்ணாலும் ஒன்று தான் இல்லையா அந்த வேரியண்ட் தான் இருக்கும் அதுலேயுமே இதெல்லாம் லிப்ரரி ஆஃபீஸ் வந்து விண்டோஸ்க்கு அதில் இருக்க எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஆல்டர்னேட் சாஃப்ட்வேர் இது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஆல்டர்னேட் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதெல்லாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் இதில் இல்லாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் என்ன சாஃப்ட்வேர்னு சொன்னாலும் அதுக்கு ஆல்ட்ரேட் நம்ம இதுலேருந்து கொண்டு வர முடியும் சரி இன்னைய செஷன் முடிஞ்சது ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க